记得韶关非遗春节大赛中神秘的酸是什么？要加酸，但不加醋哦。广西人对酸甜执拗的偏爱，改造了哪些水果？我就咁讲啫，佢都冇提过出嚟。如何在大自然的风味中提取酸与甜？这野生蜂蜜啊，在清香味啊也特别好。酸酸甜甜是老广餐桌上的柔情与浪漫。老广的味道之酸甜好也。甜，是人出生后最先出现的味觉。对甜的热爱是人类的本能，而酸，伴随着农耕的历史。在发酵腌制中诞生，是中国人对食物最长情的挽留。当它与甜携手，是恰到好处的对比与融合，是老广餐桌的生猛之外，另一抹别样的温柔。万物皆可酸，这是广西人对酸的执拗偏爱。广西人的早晨从一碗粉开启，粉皮切条，加入炸菠肉、炸牛巴、凉拌黄瓜，卤水提香，但绝对不能少这一勺醋汁。酸粉的灵魂是醋汁，这是老祖宗早就立下的规矩。南宁夜市烟火气十足，一条街融汇五湖四海，但人流最多的摊位，却主打素菜。一家家色彩斑斓的果蔬摊，就这样活跳跳的从烧烤烟气中蹦出来。三五人围着一袋像调了色的果蔬，吃的沉醉，吃的入魂，吃的享受。香菜、盐巴、辣椒、秘制椒盐、红糖酱，充分搅拌后倒入塑料袋这是广西人的开胃醒脑神器，几十块一大袋既照顾了钱包，也呵护了身材。在塑料袋里占据 C 位的是芒果花，青芒果改刀，撒满秘制椒盐，酸辣爽脆。一口下去，像挨了当头一棒，瞬间整个人精神了。按照老广的白话发音，这种美食的正式名称为“酸野”，无需翻译成普通话就能秒懂。嗯，好，好谢啊。嗯，好。这家在南宁一中旁开了三十年的酸野店，操盘手是老板娘林姐。手店小二是都哥。从流动摊档到三家门店，林姐与都哥青春不在，但成了一届届毕业生的回忆背景。下岗啊，当时拎一笔钱你创嚟噶，三十年啦，一中嘅学生，阿批一批咁奔条车，你谂下，几十届人咯，有啲嫁得几远，上海、北京到亲戚嘅都一定要翻嚟。你穿个面啊，冇啱食啊，佢就同我哋订啊。三个人要千一蚊银。酸野必须用当季的水果制作，这是南宁人的国民零食。用没有完全成熟的果蔬为原料，新鲜水果，酸甜适口，现切现卖。蔬菜要用酸水腌制二十四小时，配上秘制蘸料，直接食用。一千个南宁人就有一千种蘸料。个性是酸野打败工业化零食的骄傲。传统啲嘅野菜、莲藕、萝卜、木瓜，但系咧现在咧越嚟越多啦，都豆啊、豆角啊啲咁都系传统做来嘅。阿玲啊，又加啲菠萝啊，啊，青瓜未有啦，呢个啊都加啲落去啊。要粉都要要。玲姐的酸野自有属于玲姐的个性，也有不离不弃的粉丝。没开店就已经有人在等，卖到凌晨两点。顾客依然络绎不绝，秘诀是三个字：鲜、酸、爽。喺个佛山学过，带乜胶齐，翻嚟我就自己模仿啦，我就自己整啊。传统啲又酸酸甜甜，比较适合大众化啲。春夏是专属于酸野的季节，一般的新鲜水果切块直接售卖。
，但李果的处理考究功夫。林杰选用云南的珍珠梨，个大脆甜，无酸味加盐拌匀，去除涩味然后按比例倒入糖、黄皮酱、酸梅酱、辣椒酱、辣椒粉，妥帖拌匀才能售卖。玲姐的酸水调配看似简单，在清水中加入糖、盐、醋，搅拌均匀即可。但大道至简，她有自己的底气。全部都系自己做，辣椒酱咩我都系自己做，好多人冇调得出咧。我就咁讲出嚟，佢都冇调得出啊。木瓜削成薄片，加盐拌匀，静置三十分钟后，水分析出，肉质变得柔软。但依旧保持爽脆口感。洗掉盐分，放入酸水中浸泡四个小时，风味最佳。酸野好吃的秘密，在于通过发酵产生的酸性物质调动食欲神经，从而让人胃口大开，欲罢不能。但玲姐才不会纠缠这些高深的生物化学理论。她最爱逛的地方是广西最大的菜篮子基地，在综合批发市场里挑挑拣拣，能买到五湖四海最当季的果蔬。攞啲木瓜，攞啲木瓜，攞啲李果，攞啲攞啲萝卜啊！开翻好啊！今日靓记啊！我哋今日啊，今日喺度啊！帮我要十六件啊嘛，大包嚟等，我哋咁三轮车佬嚟拉啦。林姐做酸野只有一个信念，要成为江湖的传说，就必须把控原材料。店里每种食材原产地都经过她无数次筛选。有人说不用出国，在林姐的店，你可以感受整个东南亚。芒果，越南咪有，泰国咪有，羊肚咧系福建嘅好食，巴乐嘅系福建嘅好食，啊啲系凤梨。台湾出的。三十年了，每天去市场进货，林姐已经成了老行尊。酸野不是什么大菜，酸野店也不是什么大生意，就是一家人的生计温饱。那简陋的塑料袋里，那一汪水中。酸味上头的那一刻，甜也会沁出来。这就是南宁人的日子，新鲜，没有刻意装饰的真实的日子。两广地区处理酸花样繁多，秘方各异。只要是潮湿炎热的地方，都有不外传的独家秘籍。距离南宁七百公里外的广东韶关，把酸做成了大菜，鹅醋波，吃过的人用两个字评价：难忘。这道大菜的酸来自酸教头。韶关新丰独有的这道菜有四百年历史，被评为非物质文化遗产。如今大菜走下神坛，成为普通人随时享用的招牌菜。来，尝到了这个本地的特色，酸酸甜甜，很爽口，很好吃。朱强明从记事开始就跟着父亲做鹅醋波，是第五代传承人。恪守传统，才能炮制出正宗的鹅醋波。鹅必须是自家养了一百三十天、九斤重的本地火鹅。此时的鹅刚好褪去绒毛，肉质软嫩中带着弹性。把整只火鹅放进炉灶，用柴火蒸四十分钟，不砍剑是为了防止肉质变柴。鹅醋波最关键的一步就是制作鹅血酱。用蒸鹅吸出的肉汁作为酱底，加入黄冰糖、酸教头水、酸教头、盐、糖，炭火慢慢熬煮。以酸为主，四份酸，三份甜，三份咸。炭火慢熬汤汁的同时，取新鲜的鹅血与酸教头水，按比例搅拌混合，倒入汤中搅拌
，以防止鹅血凝结成块。带酱汁粘住筷子头，鹅血酱就能和蒸到八成熟的砍价火鹅会湿了。吃新风鹅醋钵一定要趁热，最好是炭炉跟上。富裕醇厚的酸甜香气，一揭盖能香半条街。鹅血酱的酸甜味是深沉悠长的，把鹅肉衬托得越发紧致香滑。血酱正是鹅醋钵的灵魂。血酱的极致之味来自于酸，当地的酸教头。只用食盐、炒米、水两种配料腌制，酸度在柠檬汁之上，锐利刺激。老板，送货来了。他尝一下你的。尝一下那个味道。品相还行，不过酸。哦、可以加一点米水，浓一点的。不要加醋哦。不加，从来没有买过醋。一天做的酸，很酸的豆的。黄水湾住在三十公里外的姚田镇，窖头是他生活的全部。今天要收两百斤窖头，黄水湾把女儿、邻居们都喊来帮忙。这是今年最后一批窖头。今年没去年干啥？那个苗王了，卡了，软了，就可以收的。不收的话，它会长出嫩苗来的。哇，好多啊！你看，看看有多少？好惨啊！我数一下，看有多少？十五松，三十个。去苗后的窖头必须当天处理完毕，把窖头拉到河边清洗，去除污泥。晾干表面水分后，搬回家深加工，挑出各大饱满的窖头，剥去老皮，修剪头尾。加入适量食盐，去除腥辣，腌制三天才能放入缸中。三天前腌制的窖头，今天可以入缸了。黄水湾带着女儿做酸水。酸水的原料只有一种，就是本地种的大米。柴火、小火慢炒，炒出香味十分考验耐心。炒黄的，慢慢炒，不敢太火，一烧就开点板的。今天看这边嘛，忙忙忙忙在，唔惊忙啊，唔惊。大火烧开水，把炒米放下去熬煮，有点浓味了。滤出米水，放凉备用。水干了，滚水的，滚凉水，来，上一缸哦，上米水。等一下，讲好啊。嗯、教头依次入缸，塞满后。倒入炒米水，最后盖上盖子，米水封坛，静待四个月。四个月里，米水开始慢慢发酵，窖头辣味减少，酸味增加。一百二十天后，晶莹剔透的酸窖头就能食用了。今年教头丰收，黄水湾准备晚上做大餐犒劳大家。那老爷，你你这菜好卖吧？公园的时候比较好卖哦，因为公园呃，我拿去煮酸甜糕啊。鹅醋钵制作实在复杂，黄水湾自有料理酸的简便心法。鹅肉煸炒，高温逼出油脂。起锅前加入适量酸窖头，酸甜鹅就制成了。酸同样是老广料理下水的秘密武器。热油爆炒青椒，倒入酸窖头煸炒，起锅备用。猪大肠单独高温爆炒后，加蚝油调味
，最终与清教酸教头混合，即可出锅。酸，让猪下水有了清新的口感。在客家人的后厨房，酸是下饭的代表，丰收的标识，家的温度。嗯，阿、啊、在老大个皮，好爽。从化学成分来说，酸是来自氢离子的刺激。对黄水湾而言，这就是它谋生的手艺。家乡物产孕育出的酸，构筑起了新丰人的生活与乡愁。杨朔以千姿百态的喀斯特景观闻名于世，在形状奇特的风林中，却藏着一种美味。蜂蜜是珍贵的甜味来源，曾经因为稀少，只能作为生活的点缀。追寻甜，要付出苦。引蜂追蜂，这刻在基因里的传统手法，是杨蜂人朱自强的必备技能。台湾那边开了，拿开拿开。哦，那边石头边。哦哦哦，那都是蛮高的那些。是啊是啊，就在那些。追寻野蜂靠的是眼力和听力，没有任何标记物，蜜蜂的飞行路线是唯一的指向标。这里有蜜蜂飞啊，这里，小心。好多蜜蜂飞哦，你们先散开啊。朱自强一路追踪。好几次丢失目标，在悬崖峭壁攀爬了接近三个小时，最终还是找到了野蜂窝。果园有一窝不？蛮大啊，这窝。好大的蜜蜂声音，嗡嗡的。蜜好吃，蜂难惹。面对房子被强拆，野蜂开始反抗。哦，哎呦哎呦哎呦，把这个眼睛给追了。这个蜜蜂太凶了，取一半，留一半，蜜蜂才能熬过冬天。朱自强要获得稳定持续的蜂蜜，必须在人与自然的平衡中找到办法。这个成果还是不错的，留一点，留一点。自己搞到的蜂蜜吃起来就是甜。朱自强拿着野生蜂巢做起了手工。得了，可以了，就这样放着给他自己筑巢了，我们就不管了。那么这个蜜的品质呢，和野生蜜蜂酿的蜜呢是一样的品质的。全程不干预，放养式养殖，野生蜂很快就在山洞安了窝。按捺住采蜜挣钱的冲动，耐心等候放置一年，才开箱检查。有点重，要慢点。这个野生蜜来的蜜蜂啊，急不得。啊，这箱蜜蜂来了一年多，繁殖的还可以，蛮大一箱了，可能有十来斤吧，大概。天然的成熟蜜，颜色如鸾金，浓稠到闪闪发光。蜂巢中还带有少许花粉，香甜可口，风味独特，口感与味道都和野生蜜极为相似。甜。朱自强自小跟着爸爸学习养蜂，到处追花酿蜜。每年九到十月，一种长条状的白色小花是他最喜欢的蜜源。九龙藤是一种中药材，花朵流蜜量大，酿出来的蜂蜜清甜中带有淡淡的苦味蜜蜂以蜂巢为圆心，周围三公里都是它们的采蜜范围。为了解渴和稀释浓密食用，它们还需要采水。因此，无污染的环境、丰富的蜜源、充足的水源，缺一不可
今年这个九龙团圆开的比较多，应该是一个丰收的年餐。房野生蜜和九龙藤蜂蜜的热销，让朱自强看到了商机。他贷款了两百多万元，投入全部积蓄，把蜂场扩大到一百四十多亩。然而，这一举动却遭遇到了父亲的强烈反对。投资大，负担大，效益一下子看不到啊！所以你说好几百万里，我们贷款的时候两家房屋我都压在那个信用线。从现在来说，还是技术支持的。父亲的担忧，朱自强心里明白，他只能加倍努力，让家人放心。为了提高蜂蜜波美度，朱自强把蜂网关起来，不让它产卵，工蜂可以专心采蜜，不用采水喂幼虫，从而降低巢房的含水量，摇出浓度高、质量好的自然成熟蜜。今天，朱自强打算把放了两年的老巢皮拿出来摇蜜，这是他期待已久的时刻。哦，蛮重喽。嗯，现在慢慢了。嗯，可以蜂蜜大丰收，晚餐要加菜。自家酿的蜜是必不可少的黄金配角儿。香芋扣肉是粤菜经典，水中加入花椒、八角，增香去腥，把五花肉整块煮熟，捞起。现在给它扎皮，抹点蜂蜜，为了给它松皮。蜂蜜是朱自强信手拈来的甜味剂，涂抹蜂蜜的五花肉下锅油炸，肉皮发泡，呈现诱人的焦黄色，取出切片，一块芋头洗一块肉，淋上盐、老抽、腐乳汁，还有蜂蜜混合调制的甜咸口酱汁，才是地道的。桂式风味上锅蒸四十分钟，反扣即可上桌。五花肉松软咸香，肥而不腻，芋头酥粉软糯，一家即断。肉汁和蜜香都被它吸入体内，绵滑的叫人觉得这样的日子也挺美。蜂蜜烤鹅，则是朱自强浪迹山野、自己琢磨出来的蜂蜜大菜。选取五公斤左右的大鹅，用盐、葱段、姜片、白酒做全身按摩，确保每个部位都均匀涂抹。最后加点酱油，让它更入味，颜色也更好看。现在可以上架了，半个小时。腌制后的大鹅，整只摊开，绑在烤架上，用铁线固定，在炭火上翻转烧烤。火焰收敛了鹅肉的水分，鹅皮收缩，需要及时涂抹食用油，防止焦糊。它是需要火候的，烤三个小时是最合适的，低温慢慢烤。大鹅烤到七成熟，朱自强的秘方必须登场，就是刷九龙藤蜂蜜。蜂蜜可以减缓鹅肉油脂和水分的外溢，更让烤鹅拥有金红色的亮皮和焦糖的甜香。但是一定要克制，避免抢了鹅肉的本味表皮焦香弹牙，肉质鲜嫩多汁。炙烤过的蜂蜜散发出田野的清香，这是属于养蜂人的饕餮时光。我要吃饭，吃饭。哦，好，太好，太好，太好。哇，你吃饭，吃饭，我来吃饭，我来吃饭，吃吃饭，吃吃饭。你来吃饭，吃饭。好，你你你给给给奶奶吃饭的呀。在别人眼中白开水般平淡的日子里，多吃两口甜，朱自强就已经很满足了。这是他给生活加的蜜。
给自己打的气。凌晨六点，姚玲夫妇上山了。今年第三批熟果等待收割。嗰批黄的噶扎嗰度啦，今日要割五百斤咯，今日五一咯，要割快手啲啦啊！好嘞。八点前，最新鲜的一批菠萝就要送下山参加节夜礼——神湾菠萝节。快啲啊！神湾菠萝是中山神湾的地标水果，除了直接把原汁神湾菠萝就地蒸法之外，它还能用来做菜。神湾菠萝酱就是老广调味的秘密武器，把神湾菠萝切块打汁，慢火熬煮到变浓稠，加入蜂蜜增甜，神湾菠萝酱。就新鲜出炉了，酥脆的烧猪，流金的酱，就像流星一样划破烧肉的油腻，透出丝丝缕缕的清甜。在广东，菠萝在菜肴里面的作用，就像醒狮最关键的一环——点睛。热带水果独特的甜中透点酸味奠定了粤菜在酸甜领域的独特魅力，但让菠萝入植来到菜肴里面，是老广灵光一闪的剑走偏锋。菠萝蛋白酶是纯天然的嫩肉粉，同时果酸果糖亦会渗入肉类和海鲜里，最后只需撒少许盐，就能带出鲜果丰沛香甜的气息。这就是酸甜的岭南表达。啲菠萝都卖得七七八八啦，我而家上山度割一啲落嚟补翻啲货。五一假期游客最多，生意火爆，车辆停满压季山，排到山脚下几公里之外是常态。趋之若鹜，排队轮候，食客就是为了抢先品尝时令的第一口酸甜。神溪村背山面海，阳光充足，雨水充沛，是神湾菠萝的主要产地。三千亩神湾菠萝因地制宜，依山而种，形成了景观独特的梯田菠萝山。落边啲菠萝都卖得七七八八啦喎！你而家割咗几多啊？我个今朝五点钟起身，而家割到一千几百斤咯。姚玲家的菠萝非常抢手，长在地里就被预定，不用出压季山就已经售罄。自然成熟的菠萝外皮呈青黄两色，摘下来就能直接进口，咬上去像引爆一颗甜蜜的小炸弹。至于果肉则爽脆无渣。连菠萝心也是脆生生的。天然种植的水果，每一个都是独一无二的存在。它们与种植农户之间形成了心照不宣的风味密码。日照比较强啦，同埋个利水咧都比较好嘅。最近都滚起啫嘛，真种咗波好辛苦，太迟啦！一嚟路开波车开唔掂，我哋都系五十斤啊，五十斤咁投上嚟。育苗、种植、施肥到日常管理，夫妻二人亲力亲为。高山种嘅菠萝咧，同埋嗰啲真系唔同嘅。一般情况一咁多就够噶啦。种植距离有讲究，植株过密，光照不够，间距过疏，容易灼伤果实。遇到一块石头，就得少种十几颗菠萝。种唔到咪避开佢咯。佢田咧，起码一亩地咧种三千五度嘅。毛中人多嘅，有咩毛啊？你试下啦，田地种啊。山地菠萝的产量仅仅是平地的二分之一，一亩地只能种两千个菠萝。菠萝的生长期一般在十八个月，而姚玲家的菠萝必须种足二十四个月才收成。真系老身咧，菠萝咧特别好入噶，要时间你耗佢先得嘅。挑出果园里一些个头较小的菠萝下山售卖
，目的是吸引游客来果园体验采摘菠萝。你呢度系有大有细嘅，点样结拣噶？啲人中意大只，有啲人中意细只，其实都系一样咁嘅品质嘅。而家啲菠萝都大量喺度出紧。哦，夏令营啊，可以啊，可以啊。果园后院散养着上百只金鸭鹅，周末给熟客提供限时限量的特色农家菜。菠萝园早已是个立体的商业综合体。姚玲带着夏令营的小朋友上山摘菠萝、尝菠萝，林哥则在后厨开火，准备大展身手。参考儿时泥烩鸡的做法，他用黄泥搭建了烩鸡窑，柴火热窑，处理好的走地鸡用盐按摩，再用荷叶包裹，卷上锡纸，把鸡依次放入窑中，焗四十五分钟出炉。自产的菠萝自然拥有标志性的味道，鸡肉煎到表面金黄，炒至调味后，关键是最后才加入菠萝。高温之下，盛大的菠萝酸甜味一浪接一浪，层层叠叠拍过来，香气袭人。菠萝炒饭看似简单，实则复杂。熟米饭提前用蛋浆捞匀，敷个全身膜，翻炒到粒粒金黄，就加入叉烧、豆角、红、绿、黄三色辣椒，然后才到神湾菠萝粒就位。花红柳绿的配料，通通成了龙套。没错，菠萝哥就是这么霸道。这个菠萝炒的还蛮好吃的，三天更。食客大快朵颐，心满意足。一开始已经是下午三点半，夫妻二人此时才能吃午饭。新鲜的包心生菜叶，包裹煎熟的五花肉，用青菜的爽口、猪肉的丰腴、菠萝的酸甜，治愈疲惫的身心。朴素的老广用苦涩的汗水，对每块菠萝田都真诚相待。大地懂得这份纯真，于是，一年一度用峰回路转的酸甜，定时回馈，从不爽约。香港，像一锅滋味丰富的大杂烩，要细细品味。水泥森林之下，一中一西才是市井的烟火，美食的天堂。而酸甜恰恰是中西合璧的味觉共识。这家本地人追捧的餐厅，酸甜口味的都是特色菜。中午时分，食客蜂拥而至，负责揉面的是老板娘，八面玲珑的当娜姐。老板娘，生炒骨饭冻奶茶唔该。坐坐。诶，开波开波，诶，加多个煲仔饭。而风风火火、气场全开的后厨一哥，则是老板石宇冲。倒油、下料、爆炒，一顿操作猛如虎，瞬间九秒九小炒王就可以上桌了。疯狂武士总算告一段落，但预约电话却从未停过。即系蟹炒肠粉嗰个吧，今晚结，今晚结，好，拜拜。此刻，老板娘大脑必须飞速运转，根据食材制定当天的菜单。夜幕降临，中午人声鼎沸的餐厅摇身一变，成了预约才能登门的私房菜馆。包包食咩饭？有酸有甜嗰个肉啊，咕噜肉啊，哦，系系咪啊？酸甜咕老肉是熟客的必然选项。酸甜好吃，秘密就藏在酱汁里。山楂、番茄，酸香开胃；苹果、胡萝卜，清甜爽口。尽管冲哥耐心翻炒，五个多小时的熬煮。水果与蔬菜的精华浓缩，升华为风味独特的咕老汁。里脊肉裹上淀粉
，油温准确控制在七十到八十摄氏度，低温油浸，接近熟透，倒入水果、洋葱等配菜，过油捞出，最后加入秘制古老汁一同翻炒，金黄酥脆的猪肉，饱吸汁水。松脆的表面附上一层晶莹流动的糖壳，酸甜与甘香在舌尖迸发，彼此成就，汇成最为原始动人的鲜。冲哥的孤老系列人见人馋，每桌必点。除了孤老肉，还有孤老凤尾虾。海虾的鲜甜，迎头撞上孤老汁，酸甜好吃，叫人头皮发麻。咁啊嚟到咧，基本上就唔使谂想食咩餸咯，所以好开心噶嚟食饭。家常的味道，温馨的氛围，风趣的老板。让很多食客吃着吃着就变成了多年的老友。夜慢慢深了，送走老朋友，当娜姐依然停不下来，预定明天的海鲜食材。一条大英仓，两只海花龙，十只大圆贝，你整好呢，就通知我，我听日嚟攞 ，OK。香港仔鱼市场是本地最大的海鲜批发市场。凌晨四点，这里货如轮转，灯火通明。阿邦是资深的海鲜买手，与丹娜姐合作了十几年，每天来回两次，争先抢购当天的鱼货。海鲜含有丰富的氨基酸和糖原，这是甜味的主要来源。越新鲜，含量越高，滋味越甜。啊，一只，呢只够大只，一只。相熟的档主会预先留好货，这些红玫瑰是阿邦的心头好。我系中意买呢啲啊，又冇骨，又鲜甜嘅啲肉。拣啲鱼咧，拣啲原生啲嘅，只眼咧亮晶晶嘅，咁啊攞过去咯，买份鱼啦。好货难寻，有些档主会把好货藏起来，待价而沽。有冇啲靓嘢？最靓嗰啲，都系睇关系啊，熟啊，你俾到价钱佢俾你啊。买手与餐厅之间的默契，只需要一个电话。喂，汪娜姐，今日你订咗几样货咧？帮你拣好啊，拣靓噶啦。咁你晏啲过嚟攞埋啦，好，唔该晒啊。为了确保食材新鲜，老板娘十五年风雨无阻地在市场淘货。不同于买手阿邦的扫地式大选购，满足餐厅全天的需求，当娜姐强调“精准”二字。我条仓鱼呢？系啊，拣起咗，系全部都系网红。攞十只咯，十只。咁樣咧就好有目的地咧，就呢度買啲，嗰度買啲嘅。我哋每一檔有佢我需要嘅一啲嘢咧，應該咁樣講。每個月夫妻俩都會約熟客朋友吃一頓飯，感謝他們一直以來的支持。為了今晚的聚餐，當娜姐備足了料。搞掂。夕陽西下，華燈初上，這是關於味道的雙向奔赴。肥美的鲳鱼在热油中浸泡，炸出透人的金黄。如果油温咧，如果唔够高咧，会黐住嗰个镬，啲鱼啊咪甩晒皮咯。最少都要一百度。辣汁里藏着刺激味里的指天椒，再舀上一勺秘制古老汁注入灵魂。酸甜辣咸鲜，味觉层次分明，有融合的恰到好处。在冲哥的古老元宇宙里，还有一道隐藏菜单——鲜墨鱼胶酿油条。打成胶的墨鱼，酿在酥脆的油条里，带来双倍弹牙。尤其在古老汁的点化下，衬得它的鲜甜更为直白。精心准备的菜肴陆续上桌，浑身散发着诱人的芬芳和卡路里的光芒。手机先吃。当然是让筷子先行
，不然就辜负了老板高诉讼他们上桌的苦心。独自奋斗了一晚的春哥也自带光环登场亮相。时间沉淀的味道，让陌生人成了朋友。酸甜是味觉的刺激，又何尝不是一种幸福的期待？开胃的酸，美好的甜，再加上一小撮盐，能让鲜更凸显，连辣也收起了锋芒。酸也好，甜也罢，这并不是岭南独有的幸福体验。老广们只不过让酸甜成了街头的小确幸，生活里的小满足，然后依旧踏实过着属于自己的小日子。粤北各类菌菇撑起当地农产一片天，粤西普通螺飞成为渔民生计所在，粤东牛肉丸成为故乡的名片，东进西拓，北上中悠，老广进行味觉实验，锁定你的乡愁，老广的味道之蒸蒸日上。广东卫视《美好生活》倡导者。